Hi students, welcome back to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Koti. This is the 16th lecture of Investment Management for S5 BBA students. In this video, we are going to discuss the classification of capital market or types of capital market, then structure of Indian capital market and capital market instruments. Classification, structure, capital market instruments. The capital market is mainly categorized into two that is primary market and secondary market or the two types of capital market are primary market and secondary market. Types of capital market. The capital market is mainly categorized into two. First one primary market, second one secondary market. Let us start with primary market. The primary market mainly deals with the new securities that are issued in the stock market for the first time. Thus, it is also known as the new issue market. The main function of the primary market is to facilitate the transfer of the newly issued shares from the companies to the public. The main investors in this type of market are financial institutions, banks, etc. Then, what do you mean by primary market? The market mechanism for the buying and selling of new issue of securities is known as primary market. New issue of securities trade in the market is primary market. New issue is the market. New issue market is the new issue market. First time, the market is the market. Shares and securities. Then, this market is also referred to as new issue markets. Why? Because it deals in new issue of securities. A word na thani ondo. New issue of securities ane e market le deal in the. Ado ondo primary market ne new issue market ne ondo gude parayar ondo. Then, what is the main function of primary market? This market facilitate the transfer of the newly issued shares from the companies to the public. Which are a company issue JE Anangil, new shares issue JE Anangil, other public load transfer, other honor, a primary market name main function. Then the main investors in this type of market are financial institutions, banks, etc. Private companies, public sector enterprises is in need of money, may issue securities such as shares, debentures, bonds, commercial papers, etc. to raise required capital. Individual investors and institutional investors may invest in these securities. The market mechanism for the buying and selling of new issue of securities is known as primary market. New issue of securities is known as primary market or securities that are issued in the stock market for the first time. Thus, this market is also known as new issue market. Second one, second category under capital market is secondary market. It deals with the securities which have already been issued and owned by investors, both individual and institutional. It is the market where the trading of securities actually take, takes place. Thus, it is also referred to as a stock market. It provides an organized mechanism for purchase and sale of existing securities. Namlu kandu primary market kandu. Another new issue of securities anangil. Existing securities in the purchase and sale in the market anangil. Secondary market. That's already issue jay the securities. Trade in the market anangil. Secondary market. That's one of the things. Uh, individual investors and institutional investors on Dairikim. The one the market in the Varenda, Edarthil securities in the buying and selling in Nadakundu, and market in a Paranapirana stock market. 
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് ആക്ച്വൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈയിങ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നടക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് an organized mechanism for purchase and sale of existing securities next is structure of indian capital market structure of indian capital market namukku ivide oru diagram kaanam anadha indian capital market de structure aanu miss kaanichirikkunathu ningal vekto aayittu manasilaakkuga nam indian capital market ne namukku അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഫോർത്ത് വൺ റെഗുലേറ്റർ ദൻ ലാസ്റ്റ്ലി പ്ലേയേഴ്സ് അന്നേരം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ ഫൈവ് കാറ്റഗറൈസേഷനിലായിട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അന്നേരം മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ദൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദൻ ഹിയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് അണ്ടർ ത്രീ ഇക്വിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡെറ്റും അറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദെൻ തേർഡ് കാറ്റഗറി അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആർ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ പഠിക്കും which are the who are the intermediaries in indian capital market brokers investment bankers stock exchanges and underwriters then who is the regulator of indian capital market namukku sure aayittu parayan pattum sebi securities and exchange board of india then that body is the regulator of indian capital market then who are the players in the indian capital market anjamatha categorization aanu players that is here cra credit rating agencies cra credit rating agencies corporates intermediaries individual banks financial institutions then lastly fdi foreign direct investment and foreign institutional investors അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഫോർത്ത് വൺ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സിൽ വരുന്നത് സി ആർ എ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ദൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് banks fi foreign institutions the last fdi foreign direct investment and foreign institutional investment or investors ivarellarum thanne indian capital market le players aanu act cheyina allengil idinathu work cheyina varanu ivarekke indian capital market le pravartikkunnundu this is the structure of indian capital market next is capital market instruments there are mainly two types of instruments which are traded in the capital market first one stocks second one bonds stocks are sold and bought over a stock exchange they represent ownership in the company and the buyer of the share is referred as the shareholder namukku nalladhu pole ariyavunna kaaryana oru കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെയർസ് ഷെയർസ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയത് ദൻ ഈ ഷെയർ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്റ്റോക്സ് ഓർ ഷെയർസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബോൺസ് 
the debt securities which are traded in the capital market are known as bonds companies issue bonds for in order to raise capital or for the expansion of business and growth madam um, ownership securities are shares engil debt securities are either bonds ഇത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വഴിയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് സാധാരണയായിട്ട് ബോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിനോ എക്സ്പാൻഷനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അന്നേരം ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയ സ്റ്റോക്സും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസും ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയ ബോൺസുമാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് assignment from this video first one name various capital market instruments second one what is an im third one explain the structure of capital market in india thank you students thank you for watching this video